bir sonbahar klasiği. Hareketli bir yazın ardından iskelemiz. Bomboş. Kimse Bomboş. yok. Şimdi böyle enteresan oluyor. Yazlıklarda yazlık komşuları gittiği zaman evlerinden geçerken onları hatırlarsınız yani böyle diye özlersiniz. Şimdi bizim de öyle oldu. Hep sevdiğimiz dostlarımızın tekneleri kendileri yok. Yık abicim. Nesin abla? Neredesiniz? Sizi çok özledik. Bahar gelse de tekrar buluşsak ya da siz kışın bir kaçamak yapsanız gelseniz. Evet, havamız böyle. Süt liman bir hava var gerçekten. Çok keyifli, Değil çok, mi? çok güzel. güzel. Ee, bazı günler yağmur yağacak ki güneşli günlerin kıymetini bilirim değil mi evet. kaptan? Evet, bütün yaz. Suda duran botumuz e, bu hale gelmiş. Onu şimdi aldık iskeleye, temizliyoruz. Bu bir tembellik öyküsü dostlar. <gülüyor> Şu botu sezonda alışverişler dışında neredeyse 2-3 kere kullandık ama sudan almadık. Birazcık. Peki ne yapıyorsun, neyle siliyorsun? <gülüyor> Marka gözükmesi çünkü içindeki bu değil. Evet. İçindeki sirkeli su, bu sık sık paylaştığım bordoları falan sildim. Bordolarımız ağlıyor bu arada. Göstermiyorum. <gülüyor> Göstermem onlar da. <gülüyor> onlar da sırada. Ee, sirkeli su sadece sirke ve temiz sirkesi ve suyu karıştırdım. Merak ediyorum sadece ne yapacak diye. Ne yapıyor peki? E sonuç bu işte gördüğün gibi çok en kötü olan yerlerde. E, birazcık bezle sildiğim zaman. Baya toparlamış. Bir Buralar saniye. yapılmayan yerler. Şurası bir saniye sirkeli su bekletilip. Bekletmedim bile direkt ben denemek için sürttüm. Evet. Kolay Aşağı gelsin kaptan. Evet dostlar ertesi günden merhaba. Bot temizlik işimizi bu sezonluk tamamladık. Alt temizliğini yaptık. Üstünü temizledik. Hazır bot konusu konuşuluyorken size de bot tercihimiz hakkında kısaca bilgi vereyim dedim. Kullandığımız bot Surumarin firmasının ürettiği 2.20 boyunda çok küçük yumuşak tabanlı yani tabanında sert plastik zeminler dışında bir taban zemini olmayan Hypalon kumaştan üretilmiş bir bot. Bu konuyu bilmiyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim. Normal botların üretildiği malzeme dışında PVC bir de Hypalon denilen bir alternatif mevcut. Hypalon'un olayı diğer klasik PVC'ye göre çok daha uzun ömürlü olması. Ama bu sebeple de fiyatı maalesef ona göre yüksek. Biz botumuzu ikinci el aldık. O yüzden güncel fiyatına bakarsanız büyük ihtimal çok yüksektir. Ama biz 2-3 sene önce botunu büyütmek isteyen çeşmeyle bir kaptan dostumuzdan aldık. Bizim ihtiyaçlarımız için çok yeterli bot. Fakat bot meselesi çok özel bir konu. Herkesin bot senaryosu çok farklı. Bazı komşularımızda sürat teknesi benzeri botları var. Çünkü bulundukları koylardan diğer koylara hızlı şekilde bir sarfilerine beraber ulaşmak istiyorlar. Bizde böyle ihtiyaçları olmuyor. Bizim botu tek kullandığımız yer kıyı alışveriş yaptığımız zamanlarda, arzak aldığımız zamanlarda kullanıyoruz. Çok nadir de işte başka teknelere gitmemiz gerekiyorsa onları giderken kullanıyoruz. O yüzden elektrikli motorla bu bot bizim için şu an ideal bir kombo. Gayet memnunuz, değiştirme fikrimiz yok. Elektrikli motor konusunu biliyorsunuzdur zaten kanalımızı takip ediyorsanız. Bir elektrikli motor kullanıyoruz. Torquido marka Travel 1003. Onunla beraber güzel bir kombo oluyor. Fakat benim botun en çok sevdiği bir kısmı, bundan hiçbirisi değil, en sevdiğim bir kısmı botu tek başıma şuradan tutup buradan denize bırakıp bırakabilmem ve sonra tekrar almam. Biraz botlar büyüdüğü zaman, komşularımızın teknelerinden örnek göstereyim. Bu botları maalesef vinç yardımı olmadan, iki kişi olmadan tekneye alıp atamıyorsunuz. Bu büyük bir dert. Ben açıkçası bunu sevmiyorum. Onu yine ben tek başıma atıyorum, alıyorum. Bu benim için çok büyük bir artı. Bu pratiklik deniz yatağı gibi olması. Gayet memnun olduğumuz bir ürün. Kuruması için buraya bıraktık. Az sonra seyre çıkacağız. Şu an hava muhteşem gözükmesi de önümüzdeki birkaç gün çok güzel olacak. Şimdi botu buraya sabitleyeceğim. Tekneyi net edeceğiz. Kontağı basacağız. Sürpriz bir lokasyona ilerleyeceğiz. Kaptan selam. Selam. Ne yapıyorsunuz? Çıktık iskeleden atlatları Süleyman'a gidiyoruz. Ama 
Sen çok mu seviyorsun? Sığ limana geldik. Hava muhteşem. Tam bir sonbahar kalesiyi. Ya annesiyle taranma seansında. Gözünü kapadı gözüne güneş gibi. Çok hassastır gözlerimiz. Sığ limanda gün çok güzel batıyor. Bulutlar pamuk şeker gibi olmuş gene. Günaydın. Sabah oldu. Çok güzel bir sabah. Şuradaki bulutlar enteresan bir form oluşturmuşlar sanki. Uzaktan onu gördüm çıktım havuzluğa merak ettim. Sonbaharın özelliği inanılmaz fazla çiğ yağıyor. Her yer sırılsıklam. Koltuk falan e, oturulacak gibi değil. Buralar hep çiğden ıslanmış. Değil mi Mia? Ne yapıyorsun anneciğim? Uyanamadın mı daha? Uyanamadın mı aşkım? Sis yavaş yavaş yayılıyor. Selimiye'ye doğru. Enteresan bir sabah. Bir rüzgar da çıktı şimdi. Rüzgar da yağdı herhalde diye düşünüyorum. Çok değişik. Sis yüzünden herhalde bir de bu arada mevsimin de etkisi var ama çiğ o yüzden olabilir yani gerçekten sırılsıklam her yer değil mi aşkım? oturacak yer kalmamış bakar mısınız? su damlacıklarına almak bile zordu. Öyle bir şey değildir tabii ki diye düşünüyorum. Siz sadece olsa gerek. Mia dayanamadı sonunda. Islak da olsa yattı bir yere. Güneş gözüktü sonunda. Sis yavaş yavaş Selimiye'nin içlerine doğru ilerliyor. Çok enteresan gerçekten. İstanbul tarafında olacak diyorlardı hava durumunda. Ama bu tarafa da geldi. Ve sis dağıldı. Gayet güzel, güneşli, huzurlu, tatlı bir sabaha dönüştü. Denizin berraklığı. Denize girdik. Fırat hala suda ben çıktım. Bir şeyler bulmuş galiba. Sanıyorum mevsimin en güzel iki gününü yaşıyor olabiliriz. Bugün ve yarın. Hava sıcak, rüzgar yok. Ne buldun? Valla bir kasa malzeme bulduk. Kasayı da buldun galiba. Kasayı da şimdi gelirken buldum. <gülüyor> bir tane saat buldum. Saat. Çöp çöp var değil mi? Evet baksana. Kaptan bulduklarıyla geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kasayı da bulmuş. Alışveriş merkezi gibi. Alışveriş yapana kasa veriyorlar. Yanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler var. Evet. Bir adet bardak. Rakı bardağı sağlam. Bir adet ne deniyordu melamin. bu kaplara? Melamin değil de bu. Bir adet dekaplondan galiba bu evet. değil mi? Tanıdık bir de kupamız mı var? Bir de kasamız var. Ve? Aa bir tane Xiaomi saat. Xiaomi aksiyon saati. Takacaksınız bizde bunun şarj aleti var. Sende de aynısı olduğu için. Evet. Günün nevaleleri bunlar. Öğleden sonra bir kere daha dalarız, bir şeyler daha çıkarırız. Aynen. 
Evet, kısa bir tur yaptım. Bir tane daha dalış gözlüğü ve bu aralar buldum en acıklı şey. Bir adet Apple Airpods. Ay yazık içinde kulaklıklarıyla gitmiş. Kulakları ben topladım. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklar ayrı duruyordu. Ah ne kadar üzülmüştür kaybeden kişi. Evet, hangi model bilmiyorum. Yeni de modellerden bir tanesi de beni izliyor. Evet, sadece yarım saatte iki turda bunlar çıktı. Devam etsem neler çıkacak artık merak ediyorum. Teknolojik aletler çıkmaya başladı. Evet, denizden bulunan şeylerle ilgili bir içerik daha paylaşayım sizle. Şimdi bu bizim duş başlığımız, teknenin arkasına yer alan. Bir süredir stop etmiyordu, bastığım zaman basılı kalıyordu. En son da tuna isyan edince ben de az önce söktüm. Sorun ne diye bakmaya. Bir klasik olarak paslanmaz yay kullanmaları gereken yerler çok dandik bir yay kullanmışlar. Yayı bozulmuş. Normalde şimdi böyle bir yay elimizde olmadığı için duş başlığımız buna dönüşecekti. Fakat sık sık dalıp su altında şey yarayacak malzemeler toplayınca bu da yıllar önce dirsek bükünde buldum duş başlığı. Bunun şu parçasının tuşun alttaki kısım kırıktı sadece. Geri kalan her şey sağlamdı. Ben de bunu saklamıştım ve şimdi depodan baktım sağlam yayı olduğunu buldum. Şimdi elimizde yedek parça olmuş oldu. Duş başlığımızı toplayacağız. Tekrar çalışmaya başlayacak. Yaşasın denizden bulunan faydalı şeyler. Şimdi geri toplayalım. Malzeme arttırmayalım yalnız. <gülüyor> Türk ustalığında olmazsa olmazlar. <gülüyor> Duş başlığımızı test ediyoruz. Saat gibi çalışıyor. Bire bire kullanalım. Yaşasın. Selam dostlar. Bugünkü nevaleyi aldım. Ama öncelikle bu iki arkadaşı göstermek istiyorum. Bir adet eşek karısı. Bir adet normal arı. Bunlar da suya iniş yapmışlar. Onları tatlı suyla biraz ıslattık. Şimdi temizlenip kendilerine gelmeye çalışıyorlar. Umarım yılın kavgası çıkmazsa eşek arası pek iyi bakmıyor. <gülüyor> bak bak bak nasıl kendine geldi eşek sıvası. Nasıl çağ çekişiyordu suda? Evet yüzüyordu bayağı çok büyük bir canlı. Bugün neler buldun anlat bakalım. Bugün antik bir maske. Kullanıma dönmesi biraz zor. Ama denizden çöp olduğu için alıyoruz biliyorsunuz. Şimdi eğlence kısmı, ganimet kısmı da çöp olanları da topluyoruz. Bir tane Küçük yüzü gözlüğü, bir tane Fondo marka <gülüyor> dalış maskesi, bir tane bebe ayakkabısı, <gülüyor> yazık bu çok acıklı. Aa kavga ediyor eşek sıpası ve arı kaçtı gitti. Eşek arısı işte kurtar eşek arısını gitsin bal arısına saldırsın. Valla uçurdu ona. Bir tane artık çocuk paleti diyelim bebe paleti değil. Sonra Decathlon marka sanırım yine. Nedense bu markanın ürünlerini çok buldum, evet. Kalenji. Nabaji. Nabaji. Nabaji bize buradan sponsor oldu herhalde haberiniz yok. Bunlar güzel. Nabaji'nin bu sezonki kreasyonlarından e, güzel renkli yüzcü gözlükleri. Bir tane daha Nabaji güneş şey, yüzcü gözlü, güneş gözlü değil. Bunun da renkleri çok güzelmiş. Ve eşek arısı. Az sonra beni sokacak olan eşek arısı. Bugünkü bulduğumuz ganimetler böyle. Hepinize sevgiler. Evet, Sığ Limandan ayrıldık az önce. Çok güzel günler geçirdik. Sezonun sonbaharın en güzel günlerini sanırım kaçırmadık. Hava muhteşemdi. Pastırma yazı dedikleri bu olsa gerek. Deniz bu arada hala çok sıcak. Dün yaklaşık bir saat yakın denizde kaldım. Bol bol çöp topladım. Bunlar atılacak olanlar. Temizleyip hediye edeceğim maskeler var. Şu an seri meye çıkışındaki küçük adacının yanından geçiyoruz. Az sonra Turgut'a geri döneceğiz. Hisar önünden. Bu güzel sonbahar gününden hepinize şimdilik sevgiler. Böylece birinci sezonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz dostlar. Yeni sezonda, yeni bölümlerde çok yakında buluşmak üzere. Mia'dan sevgiler. <gülüyor>